ഹലോ ആൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് യൂറിൻ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് ലാബിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റൊട്ടീൻ യൂറിൻ അനാലിസിസിൽ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ സെക്കൻഡ് വൺ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ തേർഡ് വൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലാബിനകത്ത് പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു യൂറിൻ സാമ്പിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ പെത്തോളജി ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫിസിക്കലി യൂറിൻ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക രണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വഴി യൂറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ യൂറിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും യൂറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് റുട്ടീൻ യൂറിൻ അനാലിസിസ് ക്ലിനിക്കൽ പെത്തോളജി ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോബയോളജിയുടെ അകത്ത് യൂറിൻ്റെ കൾച്ചറും സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും മൈക്രോബയോളജി ലാബിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ആണ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂറിൻ സാമ്പിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി അതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ നെയ്ക്കട ഐ ഐ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന ചേഞ്ചസ് നോർമലി ഇന്ന് യൂറിന് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് നോർമൽ യൂറിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയണം ഒപ്പം അതിൽ വരാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യൂറിൻ്റെ വോളിയം അളവ് കളർ അതിൻ്റെ കളർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കളറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിനിലുള്ള സ്മെല്ലിലുള്ള വ്യത്യാസം സാധാരണ നോർമലി ഉള്ള സ്മെല്ലും അബ് നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്ന സ്മെല്ലുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദെൻ ട്രാൻസ്പാരൻസി ട്രാൻസ്പാരൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് യൂറിൻ ക്ലിയർ ആണോ ടർബിഡ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പാരൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി റിയാക്ഷനും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു കെമിക്കൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ആണ് അത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയും റിയാക്ഷനും വേറെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ അതിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു നാല് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏത് യൂറിൻ എക്സാമിനേഷനും മുന്നേ ഈ സ്പെസിമൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇരുന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെസിമൻ ഉപയോഗിക്കണം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി മോർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ദെൻ നമ്മൾ ഇത് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മേക്ഡൈസിൽ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് എതിരെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാറുള്ളത് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ലാബിനകത്ത് അത്യാവശ്യം വെട്ടം വേണം വെളിച്ചം വേണം അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ റൂം ലൈറ്റിംഗ് ഇൻറ്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ലെവൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചം വേണം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് കാര്യം യൂറിൻ എക്സാമിനേഷന് മുന്നേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക യൂറിൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം വ്യൂ ത്രൂ എ ക്ലിയർ കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നർ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നന്നായി കാണാം വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെതിരെ നിന്ന് നോക്കണം ദെൻ മെയിൻറ്റെയിൻ റൂം ലൈറ്റിംഗ് അറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് ലെവൽ അപ്പം ആ കാര്യം ആരും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാരാമീറ്ററിലേക്ക് പോകാം വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിൻ്റെ അളവ് അപ്പം നോർമലി നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ പുറത്തോട്ട് കളയുന്ന യൂറിൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു 
എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിൻ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും മൂന്ന് ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ വരും ദെൻ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപിഡൻ ഇൻസിപിഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കണ്ടീഷനിൽ റീനൽ ഡിസീസ് കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ദെൻ ഡയൂറെറ്റിക് തെറാപ്പി ഡയൂറെറ്റിക് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ഡയൂറെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴും പോളിയൂറിയ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് യൂറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്ന് ലിറ്ററിലും കൂടും ഒരു ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ യൂറിൻ കാട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വോളിയം അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഒലിയൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനാണ് രണ്ടാമത്തത് ഒലിയൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പെർ ഡേ നാനൂറ് എം എല്ലും കുറവാണ് നമ്മുടെ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒലിയൂറിയ സാധാരണ ഒലിയൂറിയ കാണുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നിർജലീകരണം ബോഡിയുടെ അകത്ത് വെള്ളമില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ദൻ ഷോക്ക് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലാണ് ഒലിഗൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഷോക്ക് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അടുത്ത് അനിയൂറിയ അനിയൂറിയ പേരിലുണ്ട് യൂറിൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ നോ യൂറിൻ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം യൂറിൻ പുറത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് അനിയൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നോ യൂറിൻ കാണുന്നത് അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയർ വന്ന ആളുകളിൽ ദൻ യൂറിനറി എഗൈൻ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഹിമോലൈറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഹിമോലൈറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ കേസുകളിലാണ് നമുക്ക് യൂറിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് കാണുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് നോർമൽ യൂറിൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ലിറ്റർ പെർ ഡേ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നോർമലി അത്രയാണ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ മൂന്ന് ലിറ്ററിലും കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോളിയൂറിയ ഇനി നാനൂറ് എം എൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒലിയൂറിയ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എമൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കുറവാണ് അതിന് ഒലിയൂറിയ എന്ന് പറയുന്നു യൂറിന് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥേന അനിയൂറിയ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് വോളിയം ഓഫ് യൂറിൻ ഇനി ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്ററാണ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ യൂറിൻ്റെ കളർ അപ്പോൾ സാധാരണ യൂറിന് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് യൂറോ ക്രോം യൂറോ ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ ബിലിൻ എന്ന് പറയും ഹീമിൻ്റെ കെറ്റബോളിസം നടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് യൂറോ ബിലിൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ ക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു യൂറിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേൽ യെല്ലോ ടു യെല്ലോ എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ ആ ഗ്രീൻ ബോക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നോർമൽ യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേൽ യെല്ലോ ടു യെല്ലോ ആണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ വൈക്കോലിൻ്റെ കളർ എന്ന് ചില ബുക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ട്രോ കളേഡ് യൂറിൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പേൽ യെല്ലോ ടു യെല്ലോ നോർമലി കാണും റെഡിൽ കാണുന്ന അബ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കളറുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ മാറ്റം ഏതൊക്കെ കളറാണ് യൂറിൻ വേറെ കളറായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നോർമലിൽ നിന്ന് മാറി കാണിക്കുന്ന കളറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നോർമൽ യൂറിൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട് റെഡ് കളറായിട്ടുള്ള യൂറിൻ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് സാധാരണ റെഡ് കളേഡ് യൂറിൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് യൂറിനിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹെമറ്റൂറിയ പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ റെഡ് കളറിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡയറ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും റെഡ് കളർ യൂറിൻ വരാറുണ്ട് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റെഡ് കളർ യൂറിൻ ഉണ്ടാവാം ഇനി അടുത്ത കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് കളർ യൂറിൻ ആണ് ഇത് ബിലിറൂബിൻ യൂറോബിലിൻ മെഡിക്കേഷൻസ് മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചില ചില മരുന്നുകൾ എല്ലാ മരുന്നുകളും അല്ല ചില മരുന്നുകളുണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അ
ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അൽക്കാപ്റ്റോനൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനാണ് ബ്ലാക്ക് കളേഡ് യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ യൂറിൻ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂറിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സർഫസിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നതാണ് കാണുന്നത് ഹോമോജനസിക് ആസിഡിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണെന്ന് കറുത്ത കളറായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കാണാം ഈ ഈ ഭാഗം കാണാൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ദെൻ അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ യൂറിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൊത്തം ആ ട്യൂബിൽ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ സച്ച കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾ അൽക്കാപ്റ്റോ നൂറിയ ഹോമോജൻസിക് ആസിഡിൻ്റെ സെക്രീഷനാണ് കേണ്ട പ്രസൻസിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് മെലനിൻ്റെ ഇതിനകത്തും ബ്ലാക്ക് കളേഡ് യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി വേറൊരു കളർ ചേഞ്ച് കാണുന്നത് വൈറ്റ് കളേഡ് യൂറിൻ വെള്ള കളർ നമുക്ക് പാല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന യൂറിൻ വൈറ്റ് കളേഡ് യൂറിൻ സാധാരണ കൈലസ് യൂറിൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കൈലൂറിയ എന്ന് പറയും ഇത് മന്ത് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളിലാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഫൈലേരിയാസിസ് ലിംഫാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് യൂറിനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൈലൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നോൺ കൈലസ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി കമ്മിങ് ടു ഗ്രീൻ കളർഡ് യൂറിൻ പച്ച അല്ലെങ്കിൽ നീല കളറിൽ കാണുന്ന യൂറിൻ ഇത് സാധാരണ അസുഖം എന്ന് പറയാവുന്നത് സ്യൂഡോമോണസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന കേസ് ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് പച്ച കളറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നീല കളറിലോ യൂറിൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഇൻടേക്ക് ഇൻഡിക്കൻ പോലെയുള്ള ഡൈസ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാം ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ സെക്രീഷൻസിൽ ഈ ഗ്രീൻ ഓർ ബ്ലൂ കളേഡ് യൂറിൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ റിഗാർഡിങ് കളർ കളർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം യൂറിൻ ലാവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നോർമലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അബ് നോർമലായിട്ട് കളർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്ത് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ്സോ കാര്യങ്ങളോ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ മരുന്നുകൾ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അണ്ടർഗോൺ ആണോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും എല്ലാ അസുഖങ്ങൾ അസുഖങ്ങളാവണം എന്നില്ല കളർ മൊത്തം ചേഞ്ച് വരുന്നത് വെർ മേ ബി അതർ റീസൺസ് ഓൾസോ അപ്പോൾ നോർമൽ നിന്ന് അബ് നോർമൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അത് ഒരു ഡയഗ്നോസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പല പല ഘട്ടങ്ങളിലും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി കമ്മിങ് ടു ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെല്ലാണ് യൂറിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഈ സ്മെൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു അറപ്പ് തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ സ്മെല്ല് വഴിയും ഡയഗ്നോസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫെയിൻലി അരോമാറ്റിക് സ്മെൽ സാധാരണ നോർമൽ യൂറിൻ്റെ സ്മെല്ലിന് പറയുന്നതാണ് ഫെയിൻലി അരോമാറ്റിക് ചെറുതായിട്ടൊരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവും അരോമ അരോമ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ യൂറിൻ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് താഴോട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അമോണിയാക്കൽ സ്മെൽ അമോണിയയുടെ സ്മെല്ല് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഴകിയ യൂറിൻ ഓൾഡ് യൂറിന് അമോണിയാക്കൽ സ്മെൽ ഉണ്ടാവും യൂറിയ അമോണിയായി മാറുന്നതാണ് യൂറിനകത്ത് ഇനി അടുത്തത് ഫ്രൂട്ടി ഓർ സ്വീറ്റി സ്മെൽ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് യൂറിനകത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്മെൽ വരുന്നത് പഴത്തിൻ്റെ സ്മെൽ ഫ്രൂട്ടി ഓർ സ്വീറ്റി സ്മെൽ സാധാരണ ഡയബറ്റിക് സ്മെലിറ്റിസ് ഉള്ള ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്മെൽ യൂറിൻ്റെ സ്മെൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർവേഷൻ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എക്സെട്രാ അതിലൊക്കെ ഈ ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ലുകൾ കാണാം ദെൻ മൗസി സ്മെൽ എലിയുടെ ഒരു സ്മെൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫീനൈൽ കിറ്റോനോറിയ അമിനോ ആസിഡ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻസ് ഫീനൈൽ കിറ്റോനോറിയ ഫീനൈൽ ആലിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം പ്രശ്നത്തിൽ മൗസി സ്മെൽ കാണാം ദെൻ മേപ്പിൾ സിറപ്പ് യൂറിൻ ഡിസീസ് അപ്പോൾ അത് മേപ്പിൾ സിറപ്പ് സ്മെൽ കാണാം ദെൻ റാൻസിഡ് ഈ എണ്ണ നാശമായി പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്മെല്ല് ടൈറോസിനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡറിലാണ് കാണുന്നത് പിന്
ഇങ്ങനെ ഒരു യൂറിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല കാരണങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ഡബ്ല്യു ബി സീസ് ആർ ബി സീസ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽ ബാക്ടീരിയ കാസ്റ്റ് യൂറിനിലുള്ള കാസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫാറ്റ് സ്പേം ഇതൊക്കെ യൂറിനിലുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റീനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി കൂടിയും കുറഞ്ഞു വരാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പാരൻസിയിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിതിവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് യൂറിൻ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ക്ലൗഡി ആണോ ക്ലൗഡി ആണോ ടർബിഡ് ആണോ ഇതാണ് അവർ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാരിറ്റിയുടെ ട്രാൻസ്പാരൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ് നിങ്ങളവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആദ്യത്തെ നല്ല ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലെറ്റർ ആ ലൈന് ലെറ്റർ ലെറ്റർ വരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു പേപ്പർ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂറിൻ്റെ ട്യൂബ് മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ലെറ്റർ ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ക്ലിയർ യൂറിൻ ഇനി രണ്ടാമത്തതിനോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ക്ലൗഡി എന്ന് പറയും അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റൻസിലെ ലെറ്ററിൻ്റെ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും ലെറ്റർ പക്ഷേ ക്ലിയർ അല്ല അങ്ങനത്തെ പറയുന്നതാണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ക്ലൗഡി മൂന്നാമത്തെ അതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡി ഇതിനകത്ത് തീരെ ഒട്ടും ലൈന് തന്നെ ബ്ലേഡായി തുടങ്ങി എന്നാലും ഉണ്ട് അവിടെ ലെറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്ലേഡ് ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ക്ലൗഡി യൂറിൻ നാലാമത്തെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റിൽ ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സച്ച് സാമ്പിൾസ് ആർ കോൾ ടർബിഡ് യൂറിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റിപ്പോർട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലൗഡി ആണോ ടർബിഡ് ആണോ സ്ലൈറ്റ്ലി ക്ലൗഡി ആണോ എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഡബ്ല്യു ബി സീസോ ആർ ബി സീസോ എപ്പിത്തീരിയൽ സെല്ലോ ബാക്ടീരിയ കാസ്റ്റ് അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിലോ അല്ലാതെയോ കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ട്രാൻസ്പാരൻസി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടും പി എച്ച് റിയാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അതുവരേക്കും നിങ്ങൾ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിച്ച് ബ്ലാഡർ യൂറിനറി സിസ്റ്റം ഹെൽത്തിയാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ആൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആൾ